tayari katika juma hili takatifu yule aliyetoa uhai wake kwa ajili yetu hebu imba pamoja nami hapana rafiki kama Yesu awezae kutuokoa katika taabu zetu Thank you Jesus Hallelujah Bwana
Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ibada hii ya Morning Glory na Mungu wetu ni mwaminifu ambaye amekupa neema ya kuwepo nyumbani mwake. Hebu punga mkono wako pamoja nami alafu tumpigie Bwana Mungu wetu makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Mabibi na mabwana asubuhi ya leo ninawakaribisha wote mnaotusikia kwa njia ya YouTube lakini wale wanaotusikia kwa njia ya radio popote pale Tanzania tuna kava kama mikoa mitano lakini pia kwa internet radio yetu pia ina link ya internet na tunasikika dunia nzima ninatumia fursa hii kwa moyo wa heshima kubwa sana kuwakaribisha ninyi nyote nyumbani mwa Bwana siku hii ya kipekee ambayo Mungu anatupa katika juma hili takatifu hili ni juma takatifu ambalo linakwenda kwenye maadhimisho ya pasaka Nitumie fursa hii kuwalika ninyi nyote katika ibada ya kipekee ambayo pia tutakuwa tukihitimisha uh, mada ambayo tumetembea nayo katika takriban siku hamsini na katika hizi siku arobaini pia za kwa resuma ikiwemo ndani juu ya anwani yako your address na tumewaomba wa theolojia kadha wa kadha wametoa mada hapa na tumeuona mkono wa Mungu na alihamisi itakuwa ni siku ya kipekee ya kuadhimisha lakini ni siku ya kushiriki sakramenti ya meza ya Bwana. Ibada itaanza saa kumi na mbili jioni na tunategemea kuwa na wachungaji kadha wa kadha kutoka maeneo mbalimbali Tanzania. Nikukaribishe na kuomba kuwakaribisha wengine lakini kujiandaa 
kwa ibada ya maalum na sadaka maalum ya shukrani katika siku hii ambayo Mungu amependa kuujilia ulimwengu kwa namna kipekee na ya tofauti lakini tutakuwa tukihitimisha pia mafundisho haya nilitegemea kwamba ningeweza kumaliza lakini nafikiri hata robo ya taito hii sikuweza kufikia katikati au kukamilisha lakini najua Mungu atatupa wakati mwingine kabla ya kuleta ujumbe wa neno la Mungu pamoja nami asubuhi ya leo nina profesa mchungaji Elia Mande yeye ni mchungaji ambaye amefanya kazi ya kufundisha vyuo vikuu vya theology karibu takriban miaka 40 na amestaff sasa na ni mchungaji ambaye amenifundisha mahubiri kwa kama umewahi kusikia nikihubiri mahali popote ukaelewa basi aliyenifundisha mahubiri ni mchungaji Elia Mande amekuwa mwalimu wangu wa somo la mahubiri na yeye ni profesa wa mahubiri ni mwalimu wangu mimi lakini pia ni mwalimu wa mheshimiwa baba Scoff Dr. Alex Gaz Malasusa. Kwa hiyo mimi na Malasusa wote ni wanafunzi wa profesa huyo hapa. Kwa oh, tungempigia tena bwana makofi mengi kabisa. Sasa nitumie fursa hii kumuomba tu mheshimiwa mchungaji Mande tunakukaribisha katika ibada hii asubuhi. Ni ibada yenye mchanganyiko wa madhehebu mbalimbali lakini ni ibada inayofanyika na kurushwa pote duniani lakini pia kwa njia mbalimbali tunaufikia ulimwengu tuna furaha kubwa kushiriki pamoja nasi katika ibada hii mchungaji amekuwa pamoja nasi tangu juzi na jana amehubiri ibada zote mbili na leo atakuwepo lakini pengine huenda ataondoka kesho kutwa lakini tunakukaribisha sana labda useme tu neno waisikie sauti yako asubuhi ya leo tungempigia bwana tena makofi mengi na vigelegele kabisa sante karibu sana mchungaji useme neno wakusikie Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana nalibarikiwe. Haleluya. Bwana wabariki. Asante sana mchungaji na shirika. Makofi mengi kwa ajili ya profesa wetu. Uh, ni profesa anayezingatia muda kweli kweli. Kwa hiyo ninakushukuru sana profesa Mungu akubariki sana mchungaji Mande na tuna furaha kubwa kushirikiana pamoja nawe. Pamoja nami asubuhi ya leo naomba ufungue kitabu cha mwanzo mlango wa moja mwalimu wa zamu niko zamu this week kwa hiyo ninawakaribisha sana darasani morning class haleluya hebu tafadhali fungua biblia yako pamoja nami kitabu cha mwanzo mlango wa moja mlango wa moja kitabu cha mwanzo mlango wa moja uh, nitasoma mstari wa 15 mpaka ule wa 36 kitabu cha mwanzo Mlango wa moja, tasoma mstari wa 15 paka wa 31 na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ya hai kanisa liseme amen Farao akamwambia Yusufu nimeota ndoto wala hakuna wa kunitafsiria nami nimesikia habari zako ya kwamba usikiapo ndoto waweza kuifasiri Yusufu akamjibu Farao akisema si mimi Mungu atampa Farao majibu ya amani. Farao akamwambia Yusufu katika ndoto yangu nalikuwa nikisimama ukingoni mwa mto. Natazama ngombe saba wanatoka mtoni wanono wazuri wakajilisha manya wakajilisha manyasini. Kisha tazama ngombe saba wengine wakapanda baada yao dhaifu wabaya sana wamekonda katika nchi yote ya Misri sijaona kama hao kwa udhaifu na hao ngombe waliokonda wabaya wakawala wale ngombe saba wa kwanza wale wanono na walipokwisha kuwala haikutambulikana ya kwamba wamewala bali wakaonekana wabaya kama kwanza basi nikaamka kisha nikaona tena katika ndoto yangu Natazama masuke saba yanatokeza katika bua moja mema ya mejaa. Natazama masuke saba miembamba dhaifu yamekaushwa na upepo wa mashariki yakatokeza baada yao. Na hayo masuke dhaifu yakameza yale masuke saba mema. Nami nikawaambia waganga, nami nikawaambia hao waganga wala hakuna aliyeweza kunionyesha maana yake. Yusufu akamwambia Farao, ndoto ya Farao ni moja. Mungu amemuonyesha Farao 
atakayofanya hivi karibu wale ngombe saba wema ni miaka saba na wale masuke saba mema ni miaka saba ndoto ni moja na wale ngombe saba dhaifu wabaya waliopanda baada ya miaka waliopanda baada yao ni miaka saba na yale masuke saba matupu yaliyokaushwa na upepo wa mashariki yatakuwa miaka saba ya njaa ndivyo nilivyomwambia farao ya kwamba Mungu amemuonyesha farao atakayoyafanya hivi karibu tazama miaka saba ya shibe inakuja katika nchi yote ya Misri kisha kutakuja miaka saba ya njaa baada yake na shibe ile yote itasahauliwa katika nchi ya Misri na njaa itaharibu nchi wala shibe ile haitajulikana katika nchi kwa sababu ya njaa ya nchi wala shibe ile haitajulikana katika nchi kwa sababu ya njaa inayokuja baadaye maana itakuwa nzito sana na ndoto ya farao kwa vile ilikuja mara mbili ni kwa sababu neno hili neno hilo Mungu amelithibitisha na Mungu atalitimiza upesi basi farao na ajifanyie mtu na ajitafutie mtu basi farao na ajitafutie mtu wa akili na hekima amweke juu ya nchi ya Misri farao na afanye hivi tena aweke wasimamizi juu ya nchi na kutoa sehemu ya tano katika nchi ya Misri katika miaka hii saba ya kushiba na wakusanye chakula chote cha miaka hii miema ijayo wakaweke akiba ya nafaka mkononi mwa farao wakakilinde kuwa chakula katika miji na hicho chakula kitakuwa akiba kwa nchi kwa ajili ya miaka hiyo saba ya njaa itakayokuwa itakayokuwa katika nchi ya Misri nchi isiharibike kwa njaa amen tutulie tuombe baba katika jina la Yesu Kristo mwokozi mfalme jina lako lihimidiwe na jina lako libarikiwe katika ya miungu hakuna Mungu aliye kwa mfano wako na matendo yako tazama yanatisha kama nini asante kwa sababu umetupenda upeo unatuwazia mawazo ya amani asante kwa ajili ya baraka hii ya kimbingu ambayo umetujalia kwamba tuitwe watoto wako kwa majina yetu lakini tutakaswe na kukombolewa kwa damu ya kwa thamani asante kwa sababu ya rehema hii ya ajabu kwamba unapenda kusema nasi asubuhi ya leo baba ninakusihi useme na moyo wa kila mtu useme na kila mtu kwa lugha yake utufunike na nguvu yako ya ajabu baba na mwana na roho mtakatifu wote tuseme amen alafu tuinue mikono yetu tena kumpigia bwana makofi mengi haleluya mabibi na mabwana asubuhi ya leo kwa dakika hizi chache ninazungumza juu ya anwani ya Yusufu na tunataka kuhitimisha katika juma hili na kujaribu kufanya kusummarize mambo kadha wa kadha lakini ninajua sikuweza kufikia robo ya somo hili ninajua Mungu atatusaidia wakati mzuri tena utakaofaa kwa ajili ya kuendelea na somo hili limekuwa na hoja nyingi za kimsingi lakini asubuhi ya leo nataka kuzungumza hapa uh, juu ya anwani ya Yusufu kuna mambo ya msingi katika anwani ya Yusufu ambayo tunapaswa kujifunza na tunapaswa kuelewa yatokanayo na story au yatokanayo na yale ambayo tunajifunza kupitia kwa Yusufu na hapa nina kichwa kinachosema kutambua fursa na kuzitumia kutambua fursa na kuzitumia kutambua fursa na kuzitumia Aa, nazungumza juu ya dakika tatu na sekunde ishirini dakika tatu na sekunde ishirini wa theolojia tunazungumza parcel au uh, discussion kati ya farao na Yusufu ilitumia dakika tatu na sekunde ishirini dakika tatu na sekunde ishirini lakini ndani yake kulikuwa na mambo makubwa sana ambayo yametokea kwa hivyo nitafafanua kidogo juu ya muda kidogo uliobadilisha kabisa maisha ya dunia sio tu ya Yusufu peke yake maisha ya dunia mpaka leo na endelea naomba tafadhali display iweka hiyo taito pale nataka kuelezea hiyo taito kabla sijaanza kufundisha lakini nazungumza juu ya dakika tatu na sekunde ishirini lakini pale tuna mambo matatu uh, tuna kitu ambacho tunakiita kwa religious economy 
TIA TIA kwa Kiswahili tunasema TIA lakini kwa Kiingereza tunasema TIA Time Impact and Address Time Impact and Address Time Impact and Address TIA TIA Mabibi na mabwana hapa nataka kuleta hoja ya msingi ya juu ya kutambua fursa na kuzitumia sasa unaweza ukapunga mkono wako pamoja nami bwana asifiwe kuzitambua fursa na kuzitumia lakini nataka kufafanua juu ya dakika tatu na sekunde ishirini ambazo zimeleta impact kubwa katika maisha ya Yusufu labda kabla sijazungumza hapa tapenda kutumia sana neno hili impact lakini impact kwa kwa kwa, kwa, kwa tafsiri ya Kiswahili ni, ni matokeo chanya au ni madhara au inaitwa athari chanya athari zinazoweza kuleta mabadiliko katika ya watu tukizungumza kwa mfano watu waliowahi kuleta kuwa na impact duniani ni pamoja na Martin Luther ambaye ameleta impact ya imani na ufafanuzi wa kisiolojia duniani impact yake tunaiona lakini pia mambo mengi ambayo yametokea yame duniani hapa nazungumza juu ya E, matokeo chanya a, ambayo wakati mwingine tunaweza tukayaona kupitia katika kitabu hiki cha mwanzo lakini katika anwani ya Yusufu Bwana Yesu asifiwe Sasa napozungumza mambo ya nayo usiana na kutambua fursa na kuzitumia ni pamoja na kuelewa umuhimu wa muda na wakati na mimi nitapenda umuhimu wa kutumia muda vizuri Ninajua siwezi kuzungumza kila kitu lakini hapa najaribu kuweka foundation. Lakini katika somo hili la muda ninajua nitatafuta watu bingwa ninaowafahamu wanaoweza kufundisha namna ya kutumia muda wako duniani. Na namna ambavyo Mungu akikupa kuishi duniani na siku kama ya leo haiwezi kurudia katika maisha yako. Na ni namna gani unaweza ukaitumia katika maisha yako ya kawaida? Na ninajua Mungu atatupa nafasi ya kuweza kukaa na kudiskasi sana. Lakini hapa nazungumza juu ya dakika tatu na sekunde ishirini. Dakika tatu na sekunde ishirini. Ambayo ilibadilisha maisha ya moja kwa moja ya Yusufu. Na si tu kubadilisha maisha yake ya moja kwa moja. Yalikuwa ilikuwa ni dakika tatu na sekunde ishirini. Zilizo, leta, zilizo kuwa na impact kubwa duniani. Zilizo weza kusaidia dunia ikala kwa miaka saba. Ha, iliyoweza kusaidia mambo mengi yakatokea katika dunia lakini ilikuwa ni speech ni majadiliano kati ya, ya farao na Yusufu na pengine Yusufu aliongea chini ya dakika moja na nusu pengine lakini aliongea jambo ambalo mpaka leo wasomi wa dunia wanalifanyia research na mpaka sasa na mimi nalazimika kuhubiri hapa mabibi na mabwana nataka kuzungumza kidogo juu ya namna ambavyo unautumia muda wako duniani ni namna gani ambavyo unasimama na ni namna gani ambavyo wakati mwingine unaweza ukafika mahali ukaangalia tu ukaona kama mambo yote ni ya kawaida au muda wote ulionao ni wa kawaida kuna muda ambao si wa kawaida katika maisha yako na muda haujawahi kuwa wa kawaida hebu punga mkono wako pamoja nami alafu tungempigia tena Jehova makofi mengi kabisa Hallelujah. Nazungumza juu ya time, impact and address. Muda pamoja na athari yake au uh, mtazamo chanya lakini pia pamoja na anwani. Haya mambo matatu yanakwenda pamoja. Na hakuna mahali pengine kwenye Biblia ambako ninashawishika kama mtheolojia zaidi ya mambo haya ambayo ninayaona katika kitabu cha Yusufu. Yapo mambo mengi ambayo tazungumza hapa katikati juu ya namna ambavyo fursa inapotokea katika maisha ya mtu unawezaje kutumia hiyo fursa unawezaje kutumia fursa kwanza unawezaje kuitambua lakini pia kuitumia wakati mwingine ha, sio kwamba hakuna fursa fursa ziko nyingi lakini shughuli ipo katika kutambua fursa lakini pia katika kuitumia na ni namna gani unaweza ukatumia muda wako to the maximum mimi nimeshangaa katika katika kitabu cha biblia na katika theology ambayo tunazungumza juu ya maisha ya Yusufu 
sikuwahi kuufikiri hata mara moja ya kwamba Yusufu alitumia muda mfupi sana wa dakika mazungumzo au panel discussion discussion yake alipoitwa ikulu au kikao chake kilikuwa ni cha dakika tatu na sekunde ishirini lakini namna ambavyo ameacha historia duniani namna ambavyo amebadilisha maisha ya watu namna ambavyo alifikia dunia ni kwa dakika tatu na sekunde ishirini Biblia inasema Yusufu alipomsikia farao mbali na kwamba alipita kwenye mapito mengi aliyokuwa amejaa majeraha na pengine nafsi yake ingeweza ikalalamika akabaki kujitetea kwamba hata niko gerezani hata nimeshtakiwa hata nimesingiziwa niko hapa mbele yako mfalme kujitetea alitumia dakika tatu na sekunde ishirini to the maximum na mimi ninaziona ninaona Mungu akigeuza muda wako kwa namna ya kipekee na ya tofauti katika maisha yako. Pigie Mungu vigelegele vya shangwe. Haleluya. Hasa hapa nataka kuzungumza nini kwa dakika hizi chache asubuhi ya leo. Nataka kusema hivi, kuna wakati ambao Mungu anauweka kwenye makusudi yetu. Na wakati wa maisha ya mtu katika kubadilishwa hata kiroho, hata kubadilishwa maisha ya mtu, haitumii muda mrefu sana aitumii muda mrefu sana lakini wakati mwingine tunadharau ule muda ambao Mungu anauweka katika maisha yetu kuna mambo makubwa ambayo yanaleta impact katika maisha yetu time impact and address mchungaji kuinua maji ya ubatizo kwenye chombo cha ubatizo na kumbatiza mtu mara tatu na kubatiza katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ni muda mfupi lakini unaleta impact kubwa katika maisha ya huyu mtu na ataitwa hilo jina akiwa hapa duniani na akiwa mbinguni na akiwa popote pale jina lake halitabadilishwa hivi kuna watu wanaonielewa sawa sawa kile ambacho naongea hapa kusimama hapa kuapa ninampokea ninamkubali huyu mtu tangu leo awe mume wangu awe mke wangu ni kitendo cha dakika chache kuweka kiapo hapa madhabahuni lakini ukitaka kuvunja hicho kiapo cha ndoa itakugarimu mahakama na vikao viusike na ya kwamba kutoka hapo kuna jambo ambalo litafanyika katika maisha yako Mungu anatumia muda kidogo kuleta mabadiliko katika maisha yako ndio maana nasema juu ya time juu ya impact na address hivi kuna watu wanaonielewa hapa kwa dakika chache za kiapo hapa baada ya hapo adresi yako ina, ina kuna kuwa na kitu kinachoitwa Mr. O Mrs. Lakini ni kiapo cha muda mfupi kimeongeza title ya moja kwa moja na tukikupendelea tunakubandika na pete adhabu kwenye kidole chako alafu unatembea ukiwa mtu wa tofauti hivi kuna watu wanaonielewa hapa wangempigia chehova makofi mengi Nataka kuzungumza juu ya dakika tatu na sekunde ishirini Biblia inasema hivi, Yusufu alisimama mbele za farao. Kusimama hivi ni dakika tatu na sekunde ishirini Kutoka hapo alibadilisha historia ya maisha yake. Kwanza alihakikisha kwamba hizi dakika tatu na sekunde ishirini sirudi gerezani. Hiyo ni moja. Kwamba sina mpango wa kurudi gerezani kwa maana nyingine tunaposema kuzitambua fursa na kuzitumia kuna watu ambao unapata nafasi ya kufanya kitu umepata nafasi ya fursa wengine wamepata nafasi ya miaka kumi unajua wengine wamepata nafasi ya kuwa wabunge na mawaziri miaka kumi katika serikali fulani wengine wamepata nafasi ya kuwa wabunge miaka tano kwenye jimbo fulani baadaye unaondolewa kwenye jimbo kwa kura unaenda mahakamani for what kwamba katika hiyo miaka tano kama haujaweza kufanya kitu kwa miaka hiyo mingine utakayopewa utafanya nini sasa nataka nisungumze taratibu hapa wapo watu ambao wamepoteza fursa mbalimbali duniani una kama hali miaka kumi miaka kumi miaka kumi inaisha alafu ikishaisha pakitokea changes unaanza kusema na misi fulani hakuna kumisi fulani maana hata yule fulani alipokuepo hakuna kitu ambacho umefanya Hebu punga mkono wako pamoja nami. Maana kuna wengine wanasema tumemisi fulani. Hakuna. Huo ni uzuzu. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi tena. Ndio. Hata tungemrudisha tunge fulani kwa miaka mingine 30 kwa namna ulivyo. Mabibi na mabwana, usifikiri hata mimi nafundisha hapa kwa raha. Nafundisha hapa nikijiona ovyo. Kwa nini? Nataka nijiulize 
Mimi ni miongoni mwa wachungaji ambao wakati mwingine ninahubiri na ninatumia muda wa watu. Muda wako na wengine wanaonisikia duniani nikijumlisha niki pamoja naweza nikahesabu kanikuta ni mwaka. Yaani muda wa dakika 20 za mahubiri ni miaka kwa sababu ninaunganisha muda wa watu. Natumia ma internet, natumia ma radio ni muda wa watu. Natumia muda wako kutoka kanisani kuja hapa. Wakati nilipokuwa najiandaa kuja kufundisha nilikufika mahali nikajiuliza kama Yusufu alitumia dakika tatu na sekunde ishirini zikaleta impact katika maisha ya watu mimi napokwenda kusimama mbele za watu natumia muda wao nusu saa natumia saa zima natumia dakika ishirini na kama hakuna impact nilikuwa nataka kuahirisha hata kuja kuhubiri asubuhi ya leo naona kama uh, siko vizuri yani siyo kama mnanielewa sawa sawa yani kama kuna mtu ambaye ameni challenge duniani ni Yusufu Leo tuna wasomi, tuna maprofesa, tuna madaktari, tuna watu wameandika pepa, wamepresenti pepa maeneo mbalimbali, wamefanya vitu vingi, wametengeneza, wametoa speech. Lakini speech zao zina impact katikati ya jamii. Kama hakuna impact, hata mimi nilikuwa nataka niahirishe ni, ni mahubiri nikasema sio nitampigia nani anisaidie kuhubiri wakati ninapotafakari ya kwamba muda wangu muda wa watu wengine muda wa wale wanisikiao kwa muda ule wa dakika chache ninazozipata kuna impact yoyote ambayo inaingia ndani mimi na mabwana sikiliza niende taratibu utanisikia lakini jioni na, kwa mye muda mrefu utapata kuelewa zaidi nataka kufundisha nini asubuhi ya leo Nataka kusema kuna muda ambao Mungu anatupa duniani. Ukishaona wewe ni mtu ambaye wakati mwingine unajuta juu ya muda uliopita, ya kama wale waliokuwa wanatembea na Yesu, eh, wakina Kleopa, wameenda pamoja na Yesu, walipofika mahali, Yesu akaenda, akaenda akachukua mkate, akawapa macho yao yakafunguka, halafu baadaye akasema, "Hivi, mioyo yetu haikuwaka hapo tulipokuwa pamoja naye." Huko ni kupoteza fursa. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Kuna mambo mangapi ambayo umewahi kuyafanya na umewahi kupata fursa na umewahi kupata muda? Mimi nazungumza hivi. Kama muda wa dakika tatu na sekunde ishirini umeleta impact kubwa namna hii duniani. Hivi muda ambao tumekupa nafasi ya kusoma, ukasoma degree yako ya miaka minne tukakupa nafasi ya master, tukakupa nafasi sijui gani, ukapata nafasi ya kukaa mahali four years five years miaka kumi tumekupa mahali pa kufanya mambo kadha wa kadha na haukufanya alafu sasa unasema kama ningelijua wakati ule a a a a si sawa hebu punga mkono wako pamoja nami si sawa kuna kitu ambacho hakipo sawa kwenye maisha yako nataka nikwambie mambo ambayo Mungu anayaweka katika maisha yetu yana makusudi makubwa wangapi wananielewa wangempigia Jehovah makofi mengi pigia tena Jehovah vigelegele vya shangwe haleluya Nisikilize vizuri ndani ya dakika tatu na sekunde ishirini unisikilize vizuri nitafafanua haya mambo kila mmoja nitalifafanua kwa wakati wake kwa muda huu wa juma ili takatifu lakini nataka nijue nafasi ambayo Mungu anakupa duniani unafanya nini ndani ya dakika tatu na sekunde ishirini kuna wanadamu waliwahi kuishi duniani. Mimi ninasema nilikuwa nikiandaa speech hii, nikakaa nikajiuliza nikasema, "Hivi mimi hasa ni nani? Yaani natafakari najiuliza, hivi mie nina contribution gani hapa duniani? Na nini?" Lakini ndani ya dakika tatu na sekunde ishirini huyu mtu anaitwa Yusufu, alihakikisha kesi ya kusingiziwa ya ubakaji ameifuta kwa speech, kwa nafasi ya dakika tatu na sekunde ishirini alihakikisha kesi yake ya mauaji ya, ya, ya ubakaji aliyosingiziwa na mke wa Potifa haipo na hata rudi gerezani kwa nini aliwahi kumwambia mnyweshaji wa mfalme ya kwamba utakapoondoka kwenye hili gereza ukifika mbele za mfalme unikumbuke yule jamaa hakumkumbuka miaka miwili kapita hakuwahi kumkumbuka wala kuuliza wala kumletea uji gerezani ijapokuwa alimtafsiria ndoto kwa hiyo aliposimama mbele za farao kitu cha kwanza aliyakikisha hali yake mbaya haitamrudia i will be the same again siwezi kuwa mtu yule yule ambaye unarudi kwenye magereza wako watu wangapi hapa ambao leo wanafanikiwa kesho wanarudi pale pale leo wanacheka kesho wanarudi pale pale ni kwa sababu kuna mambo ambayo ni ya msingi tunapozungumza 
time impact and address hebu inua mkono wako pamoja nami nisikilize sawa sawa ndani ya dakika tatu na sekunde ishirini Yusufu alihakikisha kesi yake ya, ma, ya, ya kusingiziwa ya ubakaji haita haita somwa wala mahakama yoyote haita hukumu anaifuta kesi ndani ya dakika tatu na sekunde ishirini zilimtoa Yusufu gerezani bila jaji bila, ja, bila bila kupitia kwenye njia za kisheria au mahakama alipata uraia wa Egypti yani alihakikisha tu ndani ya hizo dakika tatu na sekunde ishirini haya ametokea kwenye maisha yake alipata uraia alipata nafasi ya waziri mkuu bila kuwa na jimbo bila uteuzi wa rais bila kupigiwa kura na, 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 na wabunge wengine alisimama kaichukua nafasi ya waziri mkuu alihakikisha potifa na mke wake ambaye walimweka gerezani kwa kesi ya usingiziaji ndani ya dakika tatu na sekunde ishirini potifa aliyemweka gerezani yeye na mke wake walipiga saluti mbele yake my god my lord Woo! pigie tena Jehovah vigelegele vya shangwe ndani ya dakika tatu na sekunde ishirini Yusufu alitoa mawazo ya kuirusha dunia kwa miaka saba ndani ya dakika tatu na sekunde ishirini Yusufu alitoa mawazo ya kuanzisha mfuko wa kijamii duniani NSSF sijui PPF sijui hao walikopi na kupesi lakini alianzisha wazo la PPF NSSF mifuko ya kijamii duniani ni speech ya Yusufu iliyokuwa chini ya dakika tatu na sekunde thelathini mai 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 speech ambayo inabeba dunia mpaka leo kama kuna SSF kama kuna watu wanaostaafu hapa ni mawazo ya mtu mmoja ya dakika tatu na sekunde ishirini lakini ndani ya dakika tatu na sekunde ishirini alitoa mawazo ya kiuchumi ya kuweka akiba mabenki na vitu vinginevyo alisimama akasema tena akiba ilindwe alisimama akazungumza ndani ya dakika tatu na sekunde ishirini alitoa mawazo ya kisayansi ya kuwa na teknolojia ya kuhifadhi chakula na nafaka kwa miaka saba alisababisha sua wafikirie zaidi mabibi na mabwana siku hapa kukuambia kuna kitu umefanya niko hapa kuichallenge dunia ya kwamba muda wako na mimi na ule muda ambao tumepoteza lazima tufikirie kwa namna ya pekee na tofauti wako hapo watu wanaonielewa hapa hebu nisaidie kwa piga i5 watu wawili watatu waambie dakika tatu na sekunde ishirini dakika tatu na sekunde ishirini dakika tatu na sekunde ishirini mabibi na mabwana kama mtu alisimama mahali na akaweka impact kwa muda mfupi namna hii ninakuombea na ninakuombea na nitakuombea hautabaki kama ulivyokuwa washindi wangempigia Jehovah makofi ya shangwe haleluya naomba usimame pale ulipo time is over mambo ya kwenda kusema enzi hizo nikiwa TTCLO enzi hizo nikiwa TANESCO enzi hizo enzi zangu enzi hizo nimemisi fulani unapoondoka kwenye mlango huu uwe umeacha hiyo tabia na jioni tukutane muda wangu haunitoshi inua mkono wako juu nataka niombe pamoja nawe na mimi ninajua mimi pamoja na wewe na wengine wengi tumetumia muda wetu isivyo sawa na kuna mahali ambapo tumedharau tumeona kila siku ni kawaida hapana kila siku sio kawaida kuna wakati Mungu anataka kupanda kitu katika maisha yako inua mkono wako juu rudia maneno haya pamoja nami sema bwana Yesu asante kwa ajili ya asubuhi ya leo umenipa zawadi ya uhai na mimi niko mbele za uso wako Ninakuja nikiomba rehema. Pengine sijaweza kutumia muda wangu sawa sawa. Ninaomba unirehemu e Bwana. Unisaidie siku ya leo. Unisaidie katika maisha yangu. Niwe na muda, niwe na wasaa wa kufanya mabadiliko katika maisha yangu na maisha ya watu wengine. Nisaidie kwa anwani ya Yusufu, kwa damu inayo mema. Ninakataa maroho yote, kila roho la usingizi kila roho la balaa kila roho la mkosi na mamlaka za giza ninazivunja kabisa kwa damu ya Yesu Kristo baba asante kwa ukombozi na asante kwa ajili ya neema hii unibariki asubuhi ya leo ubadilishe maisha yangu kabisa ufungue fahamu zangu na uwezo wangu wa kuelewa nisaidie kwa zawadi ulionipa zawadi ya uhai asubuhi ya leo nisaidie tena e bwana wewe uliyemsaidia Yusufu nipe kutumia muda wangu pokea heshima na utukufu 
na mamlaka na enzi kwa jina la Yesu Kristo. Hebu inua sauti yako kwa maneno machache wakati ninapoomba kwa ajili yako. Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mwana wa Mungu asante kwa ajili ya kanisa lako na asante kwa ajili ya watoto wako asubuhi ya leo. Asante kwa sababu unatupenda unatuwazia mawazo ya amani na asante kwa sababu umetuita asubuhi hii unatupenda unatuwazia mawazo ya amani ya Bwana. Baba ninaanguka mbele za uso wako nikiomba kwa ajili ya kanisa lako na watoto wako. Ninaomba uwafunike na damu inayo mema. Utusaidie e Bwana kujua wakati na kutunza muda wetu. Utusaidie kutumia muda hapa duniani kama ambavyo umekusudia wewe peke yako. Ile nafasi unayotupa ya kusimama kwenye position au kwenye eneo lolote utupe nafasi ya kuwa na impact katikati ya watu lakini kulete changes katika maisha yetu ya kawaida. Bwana ninawabariki watoto wako hawa. Ninawafunika na nguvu yako ya kimbingu na uweza wako ajabu. Damu ya Yesu Kristo ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Tunavunja vifungo, tunavunja nira, tunavunja laana, tunangoa mapando yote ya kuzimu. Kila aina ya roho ya uzito, uzito wa kila namna ambao umeshikilia watu hawa, tunavunja kwa damu ya Yesu. Baba ninaachilia damu yako ya thamani hata juu ya wagonjwa walioko hapa na wagonjwa walioko hospitali na majumbani. Tunauliza roho ya uzima na uponyaji juu yao. Na baba ninawaombea hata wale ambao wako India wameondoka kwa matibabu wote kwa majina yao ambao wanafuatilia ibada hii. Baba tunawafunika na damu ya Yesu. Tunatabiri roho ya uzima na uponyaji katika maisha yao. Saa imefika watoto wako wanapoondoka hapa kwenda kazini naomba uwalinde njiani uwatunze washike na mkono wako wenye nguvu uzikubali dhabihu na sadaka zetu sasa uzitakase e bwana uibariki kazi ya mikono yetu utubariki kuingia na kutoka kwetu tangu sasa na hata milele amen inua mkono wako kupokea mbaraka wa bwana na bwana Mungu akubarikie na kukulinda bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili na bwana Mungu akunulie uso wake na kupa amani akubariki Mungu mwenyezi uingie hapo na utokapo muda wako unaopewa wa kuwepo duniani ufanyike baraka nasi tunakubariki uwepo muda wa Bwana kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wote tuseme amen alafu mpigie Bwana makofi mengi na uketi na tafadhali sana chukua sadaka yako pamoja nawe unapoomba mwambie Mungu ninatoa sadaka ya muda natoa sadaka ya wakati unaonipa duniani hebu nisaidie ndani ya muda mfupi ufanye kitu katika maisha yangu hebu toa sadaka yako unapoelekea kazini Mungu awabariki na wale wanaotusikia kwa njia ya radio na internet wakati wowote na mahali popote pale walipo ni wakati mzuri ambao unaweza ukatoa sadaka yako na utapewa linki ambayo unaweza ukatuma sadaka yako Mungu akubariki uwe na siku njema ya baraka tukutane jioni usisahau siku ya Alhamisi ambayo utakuwa na ibada maalum Mungu akutunze uwe na siku ya baraka amen
Oh, John.